golpe. Hoje eu queria falar para vocês de golpe. Golpe, essa palavra com tantos significados na língua portuguesa, porque tem o golpe de Estado, né, que é uma espécie de revolução para a qual você não foi chamado. Sim, golpe é uma revolução, mas só para quem tem nome na lista. E tem o golpe de judô, o golpe de karatê, tem o golpe de aikido. Aikido, que para mim não deve nem ser permitido chamar uma luta assim. Aikido. Para mim, isso aí tinha que ser proibido pelo Ministério das Piadas Fáceis Demais, que é um ministério que eu acho que deve existir, sim. É tipo a variante lambda que surgiu no Peru. Não pode, gente. Por quê? Por que não pode? Porque o humorista ele precisa de emprego. Quando você batiza uma variante de lambda no Peru, a nossa profissão ela fica desnecessária. É tipo o presidente dizer que está cagando e ser internado por obstrução intestinal. Não pode isso, gente. Poxa, o comediante aqui está falando uma espécie de assessorista de, de, um, de um prédio com dois andares. É isso assim que eu me sinto. A pessoa entra e a gente fala, é, é isso. Ah, mas não vai fazer piada que ele não está cagando? É que, é que piada. Tô aqui, vai. Vai, entra, pode ir. Apertar um botão de mentira aqui, mas não tem o que fazer. Mas não é nenhum desses golpes aí que eu quero falar hoje, não. Hoje eu quero falar de um golpe no sentido de mutreta, trambique, enganação. O Brasil sempre foi um terreno fértil também para esse tipo de golpe e para os golpistas de toda sorte. Né? Nós somos a terra da grávida de Taubaté. Aquela mulher que disse que estava esperando o quadro e gêmeos e convenceu o país inteiro, inclusive o próprio marido. A gravidez sempre chamou a atenção. Afinal, Maria Verônica disse que não passou por nenhum tratamento para ter filhos. E o marido dela, Kleber, disse que passou por uma vasectomia. Quando nasceu o nosso primeiro filho, eu fiz vasectomia. E até agora você não quis falar sobre isso, né? Não, por quê? Não quis falar porque eu confio nela. Sim, ele tinha feito vasectomia. E mesmo assim ele achou que tinha engravidado a mulher quatro vezes de uma vez só. Deve ter pensado, já aconteceu uma vez na Galileia, né, com Maria, também conhecida na época como a grávida de Nazaré. Todo mundo falava, ah, lá vai a grávida de Nazaré. O marido dela, inclusive, não desconfiou, nem quando apareceram três caras, que ela nem conhecia, nem ele, no berçário. Porque os três caras distribuíram os presentes caros para a criança dele. O é, que, que vocês fazem? Ele deve ter perguntado. Ele, nós somos, aí os dois, reis, magos, rei, reis ou magos? Não tinha nem combinado. Aí tinha que falar, ah, isso, reis, magos, nós somos. <risos> Cuida bem dele, tá? Esse garotão aí. Todo mundo acreditou na barriga de Taubaté. Se você olhar bem, ela é mal feita, até para os padrões da TV. Mas eram outros tempos. A gente também achava, na época, que o mundo ia acabar por causa de uma profecia maia. A gente achava que a gente ganharia a Copa de 2014 de lavada, porque ela era no Brasil, a gente pensava. Ah, não, e a Nike já comprou da Adidas, já vendeu, os combinaram. Agora essa Copa é da Nike, é, é nossa. A gente também achava que o Woody Allen... Ele tinha moral para falar sobre relacionamento. Mas o que eu acho bonito do Brasil é que a gente se afeiçoa aos golpistas. Eu não estou falando do Temer, estou falando da própria grávida de Taubaté. Ela virou meme, virou artesanato de cerâmica, virou ala de escola de samba. E você pode pensar, no entanto, que isso passou. O tempo não está fácil mais para o golpista, até porque os golpes eles costumam ser presenciais. Eles precisam do olho no olho, né? o golpe ele precisa daqueles barrão com o braço enquanto o outro mergulha na tua bolsa. Mas esse é o golpe raiz. Esse é o golpe moleque. Se tem um setor econômico que não parou na pandemia, foi o setor do golpe. Na pandemia, quem vive de roubar dinheiro teve que se reinventar e migrar para o digital, como todo mundo. Com menos gente na rua, o ladrão teve que fazer home office. E o assalto por WhatsApp, ele é um novo normal. O golpe à distância, claro, não foi inventado agora na quarentena, não. Os anos 90 já tinha toda uma série de golpe por e-mail, desde o clássico príncipe nigeriano, que queria transferir né, toda a herança dele para você, até o também clássico Aumente Seu Pênis, que sim, era golpe. Eu posso provar para vocês, se vocês quiserem. Enfim, o golpe mais comum que pegou mais gente nessa pandemia é o chamado golpe do zap. O ladrão ele consegue sua agenda telefônica e ele pede dinheiro em seu nome para todos os seus amigos, dizendo que você trocou de número. Aconteceu comigo, todos os meus amigos foram abordados. Por sorte, nenhum deles transferiu, o que me deixou aliviado, mas também um pouquinho preocupado, um pouco triste. E se fosse de verdade, será que não teria... Nenhum amigo para emprestar, cem reais que fosse. Eles disseram que sabiam que era golpe. Mas isso também pode ter sido o golpe deles. Esse é o contra-golpe do Zap. É fingir que é golpe. Eu nunca vou saber. De todas as respostas para a tentativa de golpe, minha preferida é a do Carioca, que viralizou destilando todo o seu bairrismo contra um golpista do Zap de São Paulo. Tá tudo gravado, seu cuzão. Tu vai ficar famoso na internet. Ah, sai daí, o pau no cu paulista. Vai, bunda branca do caralho, cracudo. Tá maluco? Nós é carioca, porra. Nós passa por tudo, viado. Aqui nós tem é, cinco governador preso, filha da puta. 
Eu curto muito a autoestima do cidadão carioca, porque ele acha que ele é malandro por ter cinco governadores presos. Sendo que isso é o maior atestado de otário que uma pessoa pode ter. Isso significa que o eleitor carioca caiu cinco vezes no mesmo golpe. Malandro, no caso, é o governador, que enganou depois de cinco governadores. Ele continua enganando. Inclusive, muitas vezes o governador ele não é nem do Rio. Ou seja, Witzel é de Jundiaí. E o carioca malandrão caiu num golpe de um juiz da bunda branca. Mas o WhatsApp não é a única plataforma usada pelos novos golpistas, não. Nosso telefone está infestado de tentativas de golpe por todo lado. Tem golpe por SMS, Instagram, Twitter e, claro, LinkedIn, onde está cheio de vaga de estágio não remunerado. É o tipo menos engraçado de golpe. É um emprego onde o salário é a experiência com xerox. Dá saudade de tomar o golpe do príncipe nigeriano, que pelo menos não te mandava ir para o centro da cidade xerocar o um negócio. Mas hoje, vamos falar do maior golpe de todos. É um golpe que parece estar rolando solto aí nessa pandemia. Trata-se de um golpe bilionário, que ao que tudo indica, é aplicado diretamente em todos os brasileiros. Você ouviu bem. Há fortes indícios de que esse golpe envolve milhões de vidas e bilhões de reais. E, ao que parece, os mentores do golpe são um tipo bem específico de brasileiro. São aqueles que estão armados. Eu não estou falando dos presidiários, nem do PCC, eu estou falando de um grupo de brasileiros que portam armas legalmente e que nunca foram punidos por seus crimes do passado, mesmo depois de quase 30 anos de desvios, assassinatos e torturas. Sim, parece que o grande golpe dessa pandemia é o golpe militar. Os militares no Brasil eles gostam de se apresentar ao público como guerreiros corajosos, patrióticos e honrados. E eles têm mesmo essa imagem de serem limpos, os quartéis sempre impecáveis, as camas bem arrumadas e, claro, as árvores pintadinhas de branco o que faz sentido para protegê-las. Afinal, um alvo branco tem muito menos chance de ser atingido por 80 tiros de fuzil no Brasil. Só que é meio incrível que os militares continuem preservando essa boa imagem. Porque, se for pesquisar a história, é óbvio que boa parte deles não merece. Tá? Da última vez que os generais estiveram no poder à força, a corrupção se espalhou, meu amigo, que nem infestação de rato. O Brasil virou um grande estado do Rio de Janeiro. É o que conta o historiador Carlos Fico, da UFRJ. Hoje nós temos pesquisas históricas bastante amplas que mostram o grau elevado de corrupção que havia naquele momento. Portanto, é uma ingenuidade supor que durante a ditadura militar não tenha havido corrupção. É uma ingenuidade, sim. Acreditar na honestidade da ditadura é igual fazer vasectomia e acreditar na gravidez de quadrigêmeos. Nos dois casos, só bastava olhar um pouquinho por debaixo do pano. Um escândalo de corrupção que nunca aconteceu, por exemplo, foi aquele envolvendo as propinas na construção da usina de Itaipu. O diplomata José Jobim, que atuou no Paraguai nas negociações para fazer a usina, que ele fez, guardou documentos, comprovando um superfaturamento imenso na construção. Aí, numa viagem a Brasília, em 79, ele comentou a imprudência de comentar que ele estava escrevendo um livro de memórias que ia contar tudo o que ele sabia. E uma semana depois, ele desapareceu e foi encontrado no mato, morto. Além dos escândalos mais conhecidos de corrupção na ditadura, como o superfaturamento da Transamazônica, a historiadora Lilia Schwartz Lembra como os militares estiveram envolvidos até com contrabando de caixa de uísque. E também, claro, do jogo do bicho. Isso mesmo, vários militares faziam parte da cúpula do jogo do bicho. Deve ser por isso que em 2018 eles apostaram tudo no burro. Encoberto pela censura à imprensa, pela lei do sigilo dos documentos públicos e também por um congresso nacional fechado, o governo militar então ele ficou livre para cobertar diversos escândalos de corrupção, que só vieram à tona anos depois. Segundo denúncias posteriores, os militares que estavam no poder eles arquivaram investigações e receberam propina de empreiteiras para praticar extorsão, além de corromper juízes e médicos para esconder torturas e mortes. Além do pior crime de todos, foi a ideia de colocar Paulo Maluf na política. Sim, até quando ele escolheu um civil para governar, a pessoa que ele escolheu, dentre todos os civis da nação, era o Paulo Maluf. Talvez esse homem, esse homem é honesto. Os escândalos da ditadura eles só começaram a vir à tona quando a censura aos jornais afrouxou. Um dos maiores foi o do projeto Jari, um projeto gigantesco de produção de papel na Amazônia, financiado pelo governo militar que destruiu loucamente a floresta e nunca começou a gerar retorno para o povo do local. Teve também a história da agropecuária KPM, que era dirigida por militares e foi contratada para comercializar a madeira da região da represa do Tucuruí. Pelo menos 10 milhões de dólares teriam sido desviados para beneficiar a gente do Serviço Nacional de Informação no início dos anos 80. Sim, parece que a KPM andou para que o Ricardo Salles pudesse correr. O jornalista que denunciou o esquema foi morto igual o Zé Jobim. E esse era o jeito da ditadura acabar com a corrupção, pedindo um jeitinho para a galera parar de falar de corrupção, só que sem a parte do jeitinho. E tinha mordomias, claro. Em 76, o jornalista Ricardo Cocho 
revelou detalhes da vida de luxo que ministros e servidores financiados por dinheiro público tinham em Brasília. Os ministros eles não viajavam de avião comum, só de jatinho da Força Aérea. O ministro de Minas e Energia tinha uma piscina aquecida em casa, onde ele devia levar suas minas e gastar toda a sua energia. O ministro do Trabalho tinha 28 empregados. Tive essa tentativa dele de resolver o problema do desemprego. E na lista de compras do governador de Brasília tinha dezenas de frascos de laque e alimentos em quantidades absurdas. Em só um dia, ele chegou a comprar 6.800 pãezinhos. Ou pelo menos a declarar que comprou, provavelmente fazendo como Jesus e multiplicando os pãezinhos que ele tinha comprado. Além disso, Couto descobriu que a censura proibia filmes eróticos, como Emanuele, mas que eles podiam ser vistos em sessões privadas dentro da casa dos militares. Devia ser curioso isso, reunir um monte de militar para ver Emanuele e ficar batendo continência junto. Será que um batia a continência do outro? Será que é isso que eles queriam dizer com um braço forte e mão amiga? Fica a dúvida. Quando, em meio aos escândalos de incompetência, ficou claro que a ditadura militar ia acabar, os generais eles resolveram deixar uma herança para o Brasil civil. A Lei de Segurança Nacional, que é um entulho autoritário inventado para silenciar qualquer crítica, qualquer investigação sobre as Forças Armadas. E essa lei ela continua em vigor até hoje e ela está sendo usada a beça no governo Bolsonaro. A lei ela pune com até quatro anos de cadeia quem criar animosidade entre as Forças Armadas. Sim, animosidade entre as Forças Armadas e a sociedade ou as instituições. Animosidade. É uma palavra super vaga, né? Mas, basicamente, significa que é ilegal deixar as pessoas chateadas com as Forças Armadas. E, por isso mesmo, eu quero deixar claro que esse programa aqui não pretende deixar chateado com as Forças Armadas de jeito nenhum. Apenas deprimido e com vontade de se jogar da ponte Rio Niterói. Que, aliás, dizem que também foi superfaturada durante a ditadura. A Lei de Segurança Nacional, ela parece ter sido escrita por um especialista em comunicação não violenta. Porque, assim, pode criticar, tá, gente? Não precisa criar animosidade. Então, as Forças Armadas, por exemplo, elas só querem ser amadas. Já pensaram nisso? Apesar de 20 anos torturando gente com um pau de arara, as Forças Armadas não aguentam meia hora de zoeira. Não aguentam um, um falseto do Randolph. Vossa Excelência prevaricou! Olha, o Randolph tá criando animosidade. Ou... Oh. Quatro anos de cadeia. Com uma lei dessas em vigor, não é de se estranhar que os militares tenham conseguido preservar a sua imagem. A honestidade do regime militar é um mito. É uma espécie de golpe. É tipo a grávida de Taubaté, só que é armada com um fuzil. A gente estaria acreditando nela até hoje. Olhando a história dos governos militares, fica claro que é simplesmente mentira que os militares sejam bons em combater a corrupção. Eles são bons em outra coisa, em suprimir e controlar informação. As Forças Armadas são organizações super hierárquicas, onde... Um manda e o outro obedece. E nunca uma ordem de cima é questionada por quem está embaixo. Tem pouca documentação do que é feito, tem pouca satisfação dada à sociedade, nunca nenhuma fraude é denunciada, nunca nenhum malfeitor de patente superior é punido, nunca nada do que acontece na cadeia de comando vai a público. A justiça militar, que a gente devia julgar caso envolvendo militares, é tipo um clube de amigos. Nos últimos dez anos, condenou só um general. E a pena dele foi dois meses de detenção que depois de um ano aí de quarentena, parecendo mais ridículo, né? Dois meses confinado é o novo depois de amanhã. Isso passa assim. Depois da Constituição de 88, a redemocratização ela tornou mais visíveis fatos que antes não chegavam ao conhecimento das pessoas. Mas as Forças Armadas fazem o que podem para manter seus segredos. Só no mês passado, depois de muito tempo escondendo, os militares liberaram para o Portal da Transparência a lista dos pensionistas, herdeiros militares, que têm uma vida de luxo sustentada pelo Estado. Só divulgaram que um grupo de jornalistas insistiu durante três anos para ter acesso aos dados, apoiados na Lei de Acesso à Informação, um dos frutos da redemocratização. Com esses dados liberados, já deu para saber, por exemplo, que o Ministério da Defesa gasta mais de meio bilhão por ano só com as pensões acumuladas, que são aquelas que sobrepõem mais de um benefício. Por exemplo, nessa lista, tem uma mulher que recebe mais de 70 mil reais por mês através de três pensões que ela acumula. Uma do pai, uma do primeiro marido, e uma do segundo, ela é uma acumuladora de pensão. Tinha que ter aquele programa, acumuladores, e abre um, um quartinho e tá cheio de pensão caindo em cima dela. Isso que é uma autêntica viúva da ditadura. Ela ganha 70 mil reais por mês por ter parentes. É isso que ela fez na vida. É claro que é complicado, entendo ela. Tá? Não tô dizendo que é fácil ter parentes. Todo mundo sabe que pode ser bem complicado essa coisa de ter parentes. Mas 70 mil reais por isso é meio brabo. Essa cultura do segredo dentro das Forças Armadas dura até hoje. Recentemente, o general Pazuello foi julgado pela justiça militar por ter claramente infringido as regras do exército ao subir num carro de som numa motocicleta a favor do Bolsonaro. 
Isso porque o exército proíbe que militares da ativa apoiem politicamente uma pessoa, um partido, que já é maravilhoso proibir isso e a gente, enfim, não vou nem falar, né? Mas assim, eles teoricamente proíbem. Mas não só Pazuello foi inocentado, como o exército determinou que o processo só poderia vir a público daqui a 100 anos. E, pelo amor de Deus, eu não estou rindo do fato de ser proibido. Eu estou rindo do fato de que é proibido e, bom, você vê como é que eles levam a sério as proibições, né? Enfim, muitas vezes assim que as Forças Armadas zelam por suas imagens, com uma combinação de impunidade e segredo. Com esses métodos, as Forças Armadas acabaram tornando um lugar perfeito para a corrupção acontecer. É um pouco como a igreja é para a pedofilia. Claro que bons cristãos não deveriam abusar de crianças e a maioria não abusa, obviamente, mas... Se você cria uma estrutura onde o sacerdote tem acesso enorme à vida íntima das pessoas e os segredos lá são guardados por uma hierarquia rígida que protege a própria instituição a qualquer custo, é inevitável que acabe acontecendo. E pior, as pessoas que têm uma queda por pedofilia acabam se interessando por um emprego lá dentro. Principalmente se não houver nenhuma vigilância, a não ser de Deus, que é um cara que costuma não denunciar. Porque Deus, a gente sabe que ele sim, ele prevarica. Ele só se manifesta mesmo se for para fazer zoeira, fazer trollada com Jó, pegadinha com Abraão, aí ele aparece. Ele é aos pés de João Kleber, né? o Deus Velho Testamento. O que ele fazia ali era basicamente um teste de fidelidade. Vai lá e mata teu filho, vamos ver, tu é fiel, tu é fiel ou não é? Vai lá, vem, para, 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 para! Era isso que ele fazia. Quem tem gosto por corrupção pode acreditar num futuro promissor nas Forças Armadas, sim. Claro que não só lá. O Brasil ele oferece vários habitats favoráveis para quem gosta de enfiar dinheiro público no bolso. Né? Um outro ambiente onde o corrupto prospera, por exemplo, é perto de onde se negociam cargos e verbos em Brasília. Sobretudo se o corrupto tiver um amigo deputado do famoso Centrão. Surgido no fim da ditadura, o Centrão surgiu para que Sarney, né, que era do Arena, partido dos generais, pudesse governar com mais tranquilidade. Hoje, um dos principais líderes dessas tropas é o deputado do PP e líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros padroeiro dos seguros de saúde das empresas de saúde no país, Ricardo Barros, segundo as fofocas, tem o um apelido de Leitão Vesgo lá na Câmara. Porque, supostamente, ele mama numa teta já olhando para outra. Só que agora que eu percebi que esse apelido ele não está certo, né? Porque se ele estivesse olhando para outra teta enquanto ele está mamando nessa aqui, ele não seria Vesgo. Por que, que ele é Vesgo? Porque, pelo jeito, né? ele está mamando numa teta e olhando para duas ao mesmo tempo. Entendeu? Agora acabei de perceber. É, essa, é por isso que ele está vesgo. É realmente uma coisa muito neurótica, muito sedenta, muito adicta por mama. Até os especialistas em mamata acham que o cara exagera. Porque esse apelido foi dado no centrão. Veja bem. Ele é um cara né, que, com essa fama daí. E mesmo assim, Bolsonaro achou que ele era o perfil perfeito para ser a liderança do governo no Congresso. Ricardo Barros ele parece aquele tipo de político que só está no Congresso Nacional porque é onde ele consegue ficar mais perto de um cofre. Em 2017, uma denúncia do jornalista Rubens Valente divulgou que Barros teria multiplicado seu patrimônio da noite para o dia em mais de 15 vezes. Esse aí tinha que ser coach. Para a Folha, ele explicou que conseguiu esse feito porque pediu um empréstimo de 13 milhões para adquirir parte de um terreno de 56 milhões e depois quitou o empréstimo de 13 milhões vendendo duas empresas suas para o credor. Só que essas duas microempresas elas eram recém-criadas. Lembra bem o famoso método Chaves de vender churros para si mesmo e assim ganhar duplamente. Ricardo Barros, ele não parece ser nenhum tipo de ideologia. O governo que estiver no poder, ele participa. Tem pelo menos 20 anos que ele fica ali na Câmara dos Deputados, rondando o poder público. Ele já foi da base aliada de Fernando Henrique, Lula, Dilma, depois apoiou o impeachment dela, foi ministro da Saúde do Temer, até ser o líder do governo Bolsonaro. Em todos os governos, ele está sempre em uma posição de destaque, principalmente quando o tema é saúde. E esse destaque não vem do seu conhecimento sobre saúde. Barros, na verdade, é engenheiro civil. Seu poder vem da sua relação muito próxima com setores da economia que tem muito dinheiro e muita disposição para influenciar a política. Uma das bandeiras dele é enxugar o SUS e defender os pobres hospitais privados, que, segundo ele, perderam muito dinheiro na pandemia. Por quê? Porque o número de acidentes de carro diminuiu. Os hospitais estão quase quebrando, porque eles, têm, eles perderam o seu movimento normal das cirurgias eletivas, são aquelas que não são emergenciais, né? Os acidentes de trânsito caíram muito, né? também eram um, um, um motivo de faturamento dos hospitais e a Covid não está ocupando, na maioria do país, os leitos. Então, nós estamos ainda quebrando todo o nosso sistema hospitalar financeiramente 
Por quê? Eles não podem fazer o seu trabalho normal e também não tem clientes Covid em todo o país para ocupar os leitos. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Ele está meio que lamentando né, que na pandemia os hospitais estão ganhando menos dinheiro, que as pessoas estão sofrendo menos acidentes de carro. Gente, quando encontrar o sinal vermelho, vamos pensar no pessoal da Rede Dor, tá, e furar esse sinal. Queria agradecer, inclusive, ao pessoal da Motociata, que está dando essa força aí para esse setor dos acidentes tão combalido. Barros também diz por aí que o professor de escola pública ele não quer trabalhar na pandemia. Enfim, tem um padrão na atuação dele. Ele ataca os servidores mais mal pagos e ajuda a distribuir os escombros do sistema público para atores privados. O cara trabalha com uma espécie de vírus oportunista que prefere organismos debilitados, sem querer ofender os vírus oportunistas que preferem organismos debilitados. E aí que entra Bolsonaro, que atua tanto como um vírus oportunista quanto um organismo debilitado. O presidente, ele é ao mesmo tempo um militar e um deputado que passou quase três décadas no Centrão. Boa parte desse tempo como colega de partido do Ricardo Barros. Talvez por isso mesmo o seu governo tenha promovido o um encontro desses dois universos, o da corrupção militar com o da corrupção civil. Bolsonaro, além de um Midas, ao contrário, ele é um cupido do mal, que, ao assumir o poder, ele abriu as portas do governo a milhares de militares que se juntaram a outro exército, o da classe de chupins que já habitavam os gabinetes de Brasília, mamando eternamente em cargos e verbas com padrinhos no centrão. Gente que se envolve em esquemas, qualquer que seja o governo, sem preconceito, desde a ditadura. E tudo indica que foram esses dois grupos que estavam disputando boquinhas dentro do Ministério da Saúde, como começou a ficar claro no final do mês passado na CPI da Covid, com depoimentos dos dois irmãos Luiz Miranda. Sim, eles são irmãos e os dois têm o mesmo nome. Um é deputado bolsonarista decepcionado, o outro é um servidor concursado do Ministério da Saúde. Eles são o Dupont e Dupont brasileiros. É porque imagina eles conversando. Ele prevaricou, Luiz Miranda? Sim, ele prevaricou, Luiz Miranda. Eu digo mais, Luiz Miranda. Acho que ele prevaricou, Luiz Miranda. Ah, obrigado, Luiz Miranda. Era o que eu suspeitava, Luiz Miranda. Enfim, os dois revelaram um esquema para comprar a vacina indiana Covaxin, superfaturada, numa transação toda suspeita, com um atravessador que queria mandar o dinheiro para um paraíso fiscal. Eles contaram também que tinha um certo representante do Centrão ali envolvido e relutaram muito para dizer o nome dele, mas o irmão o deputado, Acabou contando. A senhora também sabe buscar, que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a, vamos a buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor confirma, deputado. então, que. Foi o, o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi Agradeço imensamente, Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de eu agora. Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter já... dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da república que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo do, da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de, de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro? Público das pessoas morrendo na porra desse Covid? Adoro que ele pergunta. Que presidente é esse que vê a corrupção e não faz nada? Sim. O meu presidente estava 30 anos no Congresso fazendo precisamente a mesma coisa. O cara era do partido Maluf. Também do partido com mais envolvido na Lava Jato, durante a Lava Jato. E ele já estava dando uma palhinha do que, é que ele faria com o presidente toda vez que ele estivesse perto de um escândalo, que é nada. É falar de kit gay de mamadeira de piroca. Só que Barros não parece ter agido sozinho. A partir do depoimento lá do Luiz Miranda, né, em seguida ao depoimento do Luiz Miranda, é, começaram a aparecer um monte de nome. Inclusive, vários deles não eram Luiz Miranda, curiosamente. Incluindo de muitos militares acusados de participar da trapaça. Muitos militares mesmo. Tanto que até os senadores perderam a conta. Sargento Roberto, Sargento da Aeronáutica, Roberto Ferreira Dias, coronel. era diretor de logística. Quantos Aí coronéis? Segue. Coronel Marcelo Blanco, que era assessor do Ministro da Saúde. Outro coronel. Coronel Bechá, que era coordenador geral de planejamento do Ministério da Saúde. Outro coronel. Coronel Pires, que é o coordena coordenador do Plano Nacional de opera Operacionalização das Vacinas. Ainda tem mais, mas Outro. não. Tem o senhor Laurício, que eu estou lembrando aqui a patente dele. Não sei se ele é coronel, mas o, o senhor Laurício, que é o diretor do Departamento de Imunizações. Tem ainda o coronel Guerra, lá em Washington, que é assessor do adido militar, segundo relatado aqui pelo Cristiano, é o coronel Guerra que faz o contato com a Davat lá nos Estados Unidos. Bom, senhor presidente, isso tudo mostra que há não só muita coisa estranha nesse processo. Parece que ainda tem o coronel Odilon. É esse que é o famoso coronelismo. Muito coronel. Parece que você pediu informação para alguém no Leblon. Pega coronel, pira coronel blanco, desce general, é assim. 
Parece que o Coronel Blanco parece muito que ele é o culpado de matar a senhorita Rosa na biblioteca com um candelabro. Mas, enfim, parte desses militares citados veio para o governo no bonde de 20 militares que o general da Ativa Pazuello levou para o Ministério da Saúde quando foi nomeado na pasta. Nas semanas seguintes, foi ficando claro que a Covaxin não era um caso isolado. Negociar com atravessadores para comprar com superfaturamento, embolsando a diferença, parece ser o um modus operandi rotineiro dentro do Ministério. Apareceram indícios de atravessadores cobrando até o triplo do preço por vacinas da AstraZeneca e da Coronavac. Sim, o Brasil inventou essa figura que é o cambista de vacina. Fui imaginando Brasília, olha aqui o Oxford, olha a Covaxin na minha mão, é mais caro, hein? Alguns dos militares mais importantes do governo preferiram se reunir com eles, com os cambistas. Enquanto os laboratórios vendedores legítimos de vacina, que estavam vendendo pelo preço certo, não conseguiam nem um e-mail de resposta no Ministério, nenhum contato. Só a Pfizer mandou mais de 100 e-mails para o governo brasileiro. E nenhum foi respondido. O que atrasou imensamente a compra de vacinas e resultou na morte de muita gente, que podia ter sido salva, gente que morreu, aparentemente, porque era mais urgente acertar a propina do que a vacina. A negociação com a Coronavac superfaturada, que não foi para frente, ela contou com a presença do ministro em pessoa, o geral da ativa Pazuello. Aquele, né, dos 100 anos de silêncio que o Exército decretou para ninguém saber né, o que aconteceu no processo. Não sei nem eu estou dizendo que o Pazuello fez algo impróprio. Ele mesmo tinha dito na CPI que ministros não devem jamais se encontrar com fornecedores. Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Nossa, que moral, né? Só faltou o iau! Só faltou o zoclinho caindo na cara dele. É aquela moral típica da pessoa que ainda não foi flagrada. Infelizmente, para ele, o um encontro que ele teve com o atravessador da Coronavac foi filmado e o vídeo não estava sob sigilo de um século. Nós estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde... É, recebendo uma comitiva liderada pelo John. Muito obrigado, ministro, pela oportunidade de nos receber também como empresário, junto em parceria com tanta porta aberta que o ministro nos propôs. É, eu acredito que nós podemos fazer essa parceria por um longo e duradouro tempo para vários outros produtos, inclusive, se necessário. Ele não suspeitou que a câmera com a qual ele falou estava dando hack? Será que foi isso? Será que ele não sabe como funciona? Porque para o cara falar assim, eu nunca me encontrei, nem encontrei com o André, o senhor deveria saber disso. E ele fez um vídeo conversando com a câmera, falou, eu estou aqui com o atravessador. Enfim, acho que as portas, inclusive, que ele abriu, o cara falou, agradecer as portas abertas, devem ter sido no cofre. E para completar, em meio a essa lambança, as Forças Armadas receberam, de forma aparentemente legalizada, recursos extraordinários desviados da saúde, que deveriam ser usados no combate à pandemia. Sim, pelo menos 140 milhões de reais da saúde foram parar sem nenhuma explicação no Ministério da Defesa. Sim, pelo menos 110 milhões foram usados para comprar combustível e peça de aeronave. Normal, né? Investir em avião durante uma pandemia. Vai que você precisa fugir do país quando descobrirem que você, por exemplo, desviou dinheiro da vacina. Na semana passada, o fedor desses escândalos todos ainda foi superado pela notícia de que Bolsonaro precisou extrair um quilo de fezes pela narina. Ao menos em meio a tanta sujeira de escatologia, o mito de que todos os militares são limpinhos vai apodrecendo. Não que militares sejam individualmente mais honestos ou mais desonestos que outras pessoas. Talvez sejam. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu poderia acabar causando animosidade com as Forças Armadas. Isso é ilegal no Brasil. Sem falar que as Forças Armadas têm um contingente de mais de 250 mil pessoas. É óbvio que muitas delas são pessoas corretas que querem servir o país, mas também é óbvio que não dá para confiar tanto dinheiro a quem não nos dá em troca transparência absoluta e liberdade de imprensa e de fiscalização, todo mundo está sujeito a tentações, mas num clima de segredo e obediência cega, fica muito difícil você evitar abusos. E aí que mora a tragédia. O golpe militar ele é um golpe perfeito. Por quê? Porque mesmo quando os golpistas são pegos no flagra, eles não podem ser devidamente criticados por causa da lei da segurança nacional, nem punidos, já que a justiça militar é uma piada, nem sequer expostos, porque ninguém aqui quer criar animosidade. É por isso que, no Brasil, ninguém nunca critica frontalmente as Forças Armadas e seus problemas estruturais. Fica todo mundo pisando em ovos para não magoá-los, né? falando em 
maçãs podres, em, em exceções, como fez o Omar Aziz, presidente da CPI, é nessa declaração bem cuidadosa. Os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. Cara, ele deixa bem claro que a crítica dele é só a alguns, não as Forças Armadas todas. E fica, inclusive, chamando atenção para os bons oficiais, que deveriam estar envergonhados, devem estar, ele fala, devem estar envergonhados. Pelo jeito, não. Né? Porque os comandantes das três Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, responderam, o Omar Aziz, com uma carta ameaçadora, acusando ele de generalizar o esquema de corrupção. Tudo que o Aziz fez foi não generalizar a acusação de corrupção. Pelo contrário, ele disse que o problema era de uma banda podre. Quem generalizou foram os generais mesmo, ao afirmar que não se pode nem criticar a banda podre do Exército. Foi nesse contexto que, na semana passada, o comandante da aeronáutica, um homem armado, declarou que homem armado não ameaça. Isso é meio como dizer, eu não vou te ameaçar. Por quê? Porque eu tenho um revólver. E eu posso usá-lo se você continuar dizendo que eu te ameacei. Ok, senhor brigadeiro, isso não é uma ameaça. O senhor é quem manda. Não criamos animosidade, até porque eu adoro brigadeiro. Eu, inclusive, para mim, toda patente tinha que ter um nome de doce. Vocês vão ficar muito mais simpáticos para a população. Você sabe com quem tá falando? Eu sou o Cajuzinho da Aeronáutica. Quem não ia gostar dele? Meu bisavô foi cupcake na Guerra do Paraguai. Opa, jura? Pô, aí, realmente. Mas me conta uma coisa. Essa ameaça aí, que o senhor, enfim, essa não ameaça, né, que o senhor fez, ela é exatamente do quê? Assim, porque se a gente investigar a corrupção entre os militares, vocês vão tomar o, o poder, no caso, de quem? De vocês mesmos. Porque vocês já meio que estão no poder. Né? Então, será que o golpe militar do futuro, na verdade, não é esse? Porque não faz sentido eles darem um golpe de Estado, já que o Estado já está na mão deles. Então, talvez seja uma nova modalidade do golpe de sequestro, mesmo o golpe militar. Onde eles contam pra gente que eles estão com a democracia de refém e se a gente reclamar, eles matam ela. Aí fica parecendo que o único jeito pra gente é abrir um cofre, é deixar os caras fazerem a festa, para não gerar animosidade. E assim, eles vai se tornando cada vez mais parecido com o marido da grávida de Taubaté. Esse foi... O Greg News. Fala, galera. Então, queria alertar aí para um golpe que está rolando direto na praça. Só eu já caí mais de uma vez, que é o golpe de Estado. Acontece mais ou menos assim. O presidente ele diz que vai dar um golpe, aí ele demite os ministros, diz que vai fechar o STF, daí todo mundo só fala disso, acaba não falando da vacina superfaturada, da porra da rachadinha da pensão acumulada. Fala só do golpe. Só que ele acaba não dando golpe, sacou? Então, o que acontece? Essa história do golpe de Estado acaba sendo um golpe. Sacou? Só qual é a malandragem dele? É que se a gente não acredita mais nessa história do golpe, uma hora ele pode acabar dando golpe, sacou? Porque a gente não fez nada, ficou achando que era só um golpe. Então essa história, o golpe do Estado, é só um golpe, pode também ser um golpe. Então a gente tem que ficar esperto para não cair no golpe de que o golpe é só um golpe. Por quê? Porque uma hora pode acabar acontecendo um golpe, sacou? Só qual é o perigo? A gente pode achar que esse golpe de dar um golpe é um golpe, só para dar um golpe, mas na verdade acabar sendo só um golpe mesmo. Então tô falando só pra gente ficar esperto. Aí não cai nesse golpe. Valeu.